ഹായ് ഓൾ ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇഫക്ട് ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ ബിഹേവിയർ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി സൈക്കോളജി ആണ് സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നീട് അത് മാർക്കറ്റിനെയും ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് റാഷണൽ അപ്പം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറീസിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റാഷണൽ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റാഷണൽ അല്ല ദേ ഹാവ് ലിമിറ്റ് ടു ദെയർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ അവർക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബയാസസ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധാരണ ആളുകളാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ തിയറീസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കണം ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസ് തിയറീസ് പറയുന്നത് കുറച്ച് അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസ് തിയറീസ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബോത്ത് ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ പെർഫെക്ട്ലി റാഷണൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ് ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസ് തിയറിയുടെ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി റാഷണൽ ആണ് അവർ റാഷണൽ ആണ് ഇമോഷണൽ അല്ല മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് റാഷണൽ ബേസിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രൂലി കെയർ അബൌട്ട് യൂട്ടിലേറ്റേറിയൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഒരിക്കലും അവർ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്യില്ല അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നോക്കി കാണുന്നത് തേർഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് പെർഫെക്റ്റ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ദേ ആർ നോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ബൈ കോഗ്നറ്റീവ് എറേഴ്സ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എറേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കോഗ്നറ്റീവ് എറേഴ്സോ മീൻസ് അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അവരുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിലുള്ള എറേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലോ മീൻസ് കോഗ്നറ്റീവ് എറർ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എറർ ഒന്നും അവർക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇത്രയും ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ബിലീഫ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഫിനാൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പ്ലസ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് നോർമൽ നോട്ട് റാഷണൽ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റാഷണൽ അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ആളെ പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ദേ ആക്ച്വലി ഹാവ് ലിമിറ്റ് ടു ദെയർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് മീൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനില്ല തേർഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദെയർ ഓൺ ബയാസസ് അപ്പോൾ ഇൻ അവർ റാഷണൽ എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും അവർക്ക് അവരുടേതായ ബയാസസ് ഉണ്ട് ആ ബയാസസിൽ എന്താണ് അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുകയും ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മേക്ക് കോഗ്നറ്റീവ് എറേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു റോങ് ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന കോഗ്നറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ചിന്താശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഇവിടെ കോഗ്നറ്റീവ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട്
ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലോസ് ആൻഡ് ഗെയിംസിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ദസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസീവ്ഡ് ഗെയിംസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പെർസീവ്ഡ് ലോസസ് എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എത്ര ഗെയിന് കിട്ടും ആ ഗെയിനിലെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗെയിനെ ആയിരിക്കും അവരെപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇതാണ് പ്രോസ്പെക്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോസ് അവേഷൻ തിയറി അപ്പോൾ ലോസ് അവേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നതും പ്രോസ്പെക്ട് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്ട് തിയറിയിൽ പെർസീവ്ഡ് ഗെയിൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക പെർസീവ്ഡ് ലോസസിനേക്കാളും അപ്പം ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രോസ്പെക്ട് തിയറിയുടെ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഇഫ് ടു ചോയ്സസ് ആർ പുട്ട് ബിഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ വിത്ത് വൺ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗെയിംസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോസിബിൾ ലോസസ് ദ ഫോർമർ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ചൂസൺ അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മുമ്പ് എന്താണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചോയ്സസ് വയ്ക്കുകയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഒന്നിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗെയിൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗെയിൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഒന്നിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പോസിബിൾ ലോസസ് മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിബിൾ ലോസിനെയും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ ആ ഓപ്ഷനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അവരുടെ അവിടെ എന്താണ് ഗെയിനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് റിസീവിംഗ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മീൻസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിന് കിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബീയിങ് ഗിവൺ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു ദി അതർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഗെയിനിങ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ലോസിങ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള എന്താണ് ആദ്യം അയാൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഗെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഗെയിൻ ചെയ്യും പിന്നീട് എന്താണ് ആയിരം രൂപ ലോസ് ആവും അപ്പം ആ രണ്ടായിരം രൂപ ഗെയിൻ ചെയ്ത് ആയിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെടുമ്പം നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം രൂപയുടെ ഗെയിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലോസിൻ്റെ സാമീപ്യത്തോടെയാണ് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുക ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തൗസൻഡ് ഗെയിൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അത് പ്രോസ്പെക്ട് തിയറി ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗെയിനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും individuals are most likely to choose to receive straight cash because a straight gain is generally observed as more favorable than initially having more cash and then suffering a loss appo ivide parayunnadana individuals mostly ishtapeduna option nu parayunnathu straight aayittu oru gain oru single gain kitta nalladana appo adana avarku mostly favorable aayittullathu appo initially oru valiya gain kitti pinnide ഒരു ലോസ് സഫർ ചെയ്യുന്നത് അവരൊരിക്കലും ചൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന തിയറിയാണ് പ്രോസ്പെക്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അൺസെർട്ടേണിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലതിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അൺസെർട്ടേണിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുക കാണിക്കും അപ്പോൾ ഓർ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മേ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദെയർ എബിലിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് വിന്നിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അൺസെർട്ടേണിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാണിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ
അപ്പം ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ടു മച്ച് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ടെൻഡൻസി ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് അൺസെർട്ടൻറ്റി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫിയർ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തെറ്റ് പറ്റുമോ എന്നുള്ള പേടി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അൺസെർട്ടൈറ്റിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം മീൻസ് എന്താണ് ടു അവോയ്ഡ് പെയിൻ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ അവരുടെ ആ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായി പോവോ അങ്ങനെയുള്ള റിഗ്രറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ഓൾട്ടർ ദർ ബിഹേവിയർ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേന്നിരിക്കും മീൻസ് അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് വിച്ച് മേ എൻഡ് അപ്പ് ബീങ് ഇറാഷണൽ അറ്റ് ടൈംസ് അങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും അത് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മീൻസ് അവിടെ അവർക്ക് ലോസ് പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫിയർ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് തിയറിയാണ് ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് എ മെൻ്റൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ദാറ്റ് അലൗസ് പീപ്പിൾ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് മേക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ക്യുക്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ തിങ്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെൻ്റലി തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് എ മെൻ്റൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ദാറ്റ് അലൗസ് പീപ്പിൾ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് മേക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ക്യുക്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി അപ്പം നമ്മൾ മെൻ്റലി ചിന്തിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും കഴിയും അതാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ഓഫൺ യൂസ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് റിഡ്യൂസ് കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ടു മോർ സിമ്പിൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പം ആളുകൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒക്കെ അവർ മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടെൻഡൻസി ടു പെർഫോം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അറിയുന്ന സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ എ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ വെൽ മാനേജ്ഡ് കമ്പനി വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബീങ് ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ നല്ലതാണ് അത് ഫ്യൂച്ചറിലും നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവരെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല എന്താണ് ഷെയർ പ്രൈസ് ഓൾറെഡി അത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്വാളിറ്റിനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ മോഡറേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ അവർ ചിന്തിക്കില്ല അപ്പം ഇതിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് റെപ്രസെൻറ്
നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ആണ് ആങ്കറിംഗ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫോമിംഗ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ പീപ്പിൾ ആർ ഓഫൺ അൺവില്ലിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈവൻ ഡോ ദ റിസീവ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് അപ്പോൾ ആങ്കറിംഗ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് ആളുകൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പീപ്പിൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈസ് ഓഫൺ അൺവില്ലിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അവരത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെയാണ് ആങ്കറിംഗ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ ടെൻഡൻസിനെയാണ് ആങ്കറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവരെന്താണ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ പോലും ആ ഇൻഫോർമേഷനെ ബിലീവ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു പിന്നീട് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ റോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ആങ്കറിംഗ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വന്നാണ് ആംബിഗിറ്റി അവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അവേഷൻ ടു ആംബിഗിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് ആളുകൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവരുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഔട്ട്കം വരാൻ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ആ ഒരു അത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള റിസ്കിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ എടുത്തു ചാടുന്നത് കുറവായിരിക്കും മീൻസ് അവർ നോൺ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ പ്രോബബിലിറ്റീസ് അറിയുന്ന സെക്യൂരിറ്റീനെ ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവേഷൻ ടു ആംബിഗ്യൂറ്റി അപ്പോൾ ആംബിഗ്യൂറ്റി അവേഷൻ ഈസ് എ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ നോൺ റിസ്ക് ഓവർ അൺനോൺ റിസ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോൺ റിസ്കിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയും അൺനോൺ റിസ്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ആംബിഗ്യൂറ്റി അവേഷൻ an ambiguity aways individual would rather choose an alternative where the probability distribution of the outcome is known over one and where the probabilities are unknown appo ambiguity aways ulla individuals orikil endeyilla probability distribution of outcomes ariyatha oru security aranja oru security ne vechunde ചൂസ് ചെയ്യില്ല മീൻസ് നോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അറിയാം ഒരെണ്ണത്തിന് മുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് മുകളിൽ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്തതിലേക്ക് അവരെടുത്ത് ചാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവേഷൻ ടു ആംബിഗ്യൂറ്റി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇന്യൂമറസി അപ്പോൾ ഇന്യൂമറസി മീൻസ് അൺഫെമിലിയർ വിത്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ അനേബിൾ ടു യൂസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മീൻസ് ഇന്യൂമറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും മെത്തേഡ്സും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതിനോടൊക്കെ അൺഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇന്യൂമറസി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതിരിക്കുക അതിനാണ് ഇന്യൂമറസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്യൂമറസി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പീപ്പിൾ കൺഫ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ നോമിനൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് റിയൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നോമിനൽ ചേഞ്ചസ് ഏതാണ് റിയൽ ചേഞ്ചസ് ഏതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നോമിനൽ ചേഞ്ചസും റിയൽ ചേഞ്ചസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് ട്രൂ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഇത്ര ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ട്രൂ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഇന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് ട്രൂ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ട്രൂ പ്രോബബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ഇഗ്നോർ ബേസ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ബേസ് റേറ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഇത്ര ആളുകൾ നെക്സ്റ്റ് പീപ്പിൾ ടെൻ ടു പേ മോർ അറ്റൻഷൻ ടു ബിഗ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് ലെസ് വേ ടു സ്മോൾ ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്